ஹலோ வெல்கம் டு ஷேரன் சமையலறை இன்றைக்கி சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வீட்டில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளான முறையில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இதில் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் இதை இந்த மாதிரி மீடியமான சைஸில் கட் பண்ணி போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அது கூட நம்ம ஒரு நாலு டு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க அது கூட நம்ம ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம லெமன் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் லெமனும் சேர்த்தா இதை விடவும் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் நம்ம முட்டையும் லெமனும் சேர்க்கும் போது சிக்கன் உண்மையாகவே ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் நல்ல ஊறுனா நல்லாயிருக்கும் மஞ்சூரியன் சாப்பிடும்போது இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க இப்போ சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த ஊறின சிக்கன் எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம நார்மலாக சிக்கன் எப்படி பொறிப்போமோ அந்த மாதிரி கடாயில் போட்டு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு டைம் வச்சு இதை பொறித்து எடுத்துருங்க இது கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கிறனால இது குக் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் அதனால் உங்களுக்கு நார்மலாக சிக்கன் ரெடி ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு அதை கணக்கு பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பொறித்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க ரொம்ப நெருக்கி போட வேண்டாம் நான் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் அதனால் நிறைய போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரௌனாக வரும் ஏன்னா நம்ம இது இது கூட எந்த மசாலாவும் சேர்க்காதனால பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூட ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல குக் ஆனோன்னே நம்ம இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறித்து எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு இதுக்குள்ளே மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடக்கூடாது இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக நல்லா வதங்கட்டும் இப்படியே நல்ல எண்ணெயில் வறுத்து விட்டுருங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு பேஸ்ட்டு சேர்க்காதீங்க இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இது கூட பத்து பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் இது கூட நம்ம வேறு எந்த மிளகா பவுடர் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதுவும் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு கூட சேர்த்து நல்லா இதை வறுத்த அப்புறமா பெருசாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் சேர்த்து புரட்டி விட்டுடலாம் தேவையான அளவு இது கூட நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே இதே மாதிரி பெருசாக கட் பண்ண கேப்சிகம் சேர்த்துருக்குறேன் இது ரெண்டுமே ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்சா போதும் இது ரொம்ப வேக வச்சா நல்லா இருக்காது அதனால் செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இது மாதிரி எண்ணெயிலே புரட்டி விட்டுருங்க எந்த தண்ணியும் நம்ம இது கூட சேர்க்க போகிறதில்ல இப்போ இது மாதிரி இதை நல்லா புரட்டியாச்சு இது கூட மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வெந்த உடனே நம்ம இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்குறேன் சோ சோயா சாஸ் வந்து ரொம்ப சேர்க்காதீங்க அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்புறம் அது கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது கூட டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட சில்லி சாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்து நல்லா புரட்டி விட்டுருங்க இப்போவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதை மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு சாஸ் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா புரட்டி விட்டுடலாம் இப்போவுமே ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வருது இப்போ இது ரெடியான அப்புறமா நம்ம பொறித்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் ஃபுல்லாக இது கூட போட்டு நல்ல மசாலாவோட மிக்சர் அளவுக்கு புரட்டிடுங்க இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி தண்ணியாக கலக்கிக்கோங்க இதை விட உங்களுக்கு நல்ல கலர் வேணும்னா ரெட் கலர் கேசரி பவுடர் கூட இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் கூட இதை நல்லா போட்டு புரட்டி விட்டிங்கன்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளார் வந்து நல்லா கட்டியாகி நல்ல ஒரு செமி கிரேவி கிடைக்கும் நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் ஆனியன் லீஃப் போட்டுட்டு நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஸ